डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू द टुडे लेक्चर ऑफ एस डी एल एम सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन एंड लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट यूनिट फर्स्ट मॉड्यूल फर्स्ट मॉड्यूल नेम इज इंट्रोडक्शन एंड लेक्चर नंबर सिक्स इन लेक्चर नंबर सिक्स वी विल डिस्कस सेल्स पॉलिसीज फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस वट इज द मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ ए सेल्स पॉलिसीज बिफोर अंडरस्टैंडिंग सेल्स पॉलिसी वी हैव टू अंडरस्टैंड वट इज द मीनिंग ऑफ पॉलिसी तो बेसिकली थ्री टर्म्स होती हैं ऑब्जेक्टिव्स स्ट्रैटर्जीज एंड पॉलिसीज तो ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं एंड रिजल्ट डिजायर्ड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन और एन इंडिविजुअल किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या इंडिविजुअल के द्वारा जो एंड रिजल्ट डिजायर किया जाता है वो उसका क्या होता है ऑब्जेक्टिव होता है उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए जो टूल्स एंड टेक्निक्स यूज की जाती हैं उन्हें क्या बोलते हैं स्ट्रैटर्जीज बोलते हैं और उन स्ट्रैटर्जीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो गाइडलाइंस बनाई जाती हैं जिन गाइडलाइंस के बेस पर डिसीजन लिए जाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं पॉलिसीज बोलते हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे आने वाले पाँच सालों में अपना मार्केट शेयर है वो टेन परसेंट इंक्रीज करना है तो ये आपका क्या हो गया ऑब्जेक्टिव हो गया अब इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए आपने स्ट्रैटर्जी बनाई कि मैं अपने से ही रिलेटेड कोई कंपनी जो कि लॉस में चल रही है उसे एक्वायर कर लूँगा जिससे कि मेरा मार्केट शेयर है वो इंक्रीज हो जाएगा तो ये आपने क्या बना ली एक स्ट्रैटर्जी बना ली स्ट्रैटर्जी क्या बना ली एक्विजिशन की स्ट्रैटर्जी बना ली अब इस स्ट्रैटर्जी के लिए आप क्या बनाओगे गाइडलाइंस बनाओगे कि मुझे है जो एक्विजिशन करना है उसमें मैक्सिमम इतना अमाउंट देना है अगर कोई कंपनी से ज़्यादा अमाउंट मांग रही है तो मैं उसको एक्वायर नहीं करूँगा और अगर इसके बराबर या इससे कम अमाउंट वो मांग रही है तो मैं उसे एक्वायर कर लूँगा तो ये आपने क्या बना ली पॉलिसी बना ली दूसरी पॉलिसी जैसे आपने बना ली क्योंकि मुझे फ़ौरन मार्केट में एंटर नहीं करना है तो कोई मैं फ़ौरन कंपनी को एक्वायर नहीं करूँगा मैं इंडियन कंपनी को ही क्या करूँगा एक्वायर करूँगा तो ये आपकी क्या बन गई पॉलिसी बन गई तो इसके लिए ही पॉलिसीज बनाई जाती हैं तो इसी तरह से सेल्स ऑब्जेक्टिव्स होंगे उन सेल्स ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए सेल्स स्ट्रैटर्जीज बनाई जाएंगी और वो सेल्स स्ट्रैटर्जी सक्सेसफुल हो सके उसके लिए गाइडलाइंस बनाई जाएंगी जिसे हम क्या बोलते हैं सेल्स पॉलिसीज बोलते हैं तो सेल्स पॉलिसी की मीनिंग क्या हुई इस सेल्स पॉलिसी इज सेटल्ड ऑन लॉन्ग टर्म कोर्स ऑफ प्रोसीजर ऑफरिंग सेल्स द एस्टेब्लिशमेंट डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ सेल्स ऑर्गेनाइजेशन इज डन ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स पॉलिसी तो जो सेल्स ऑर्गेनाइजेशन होता है उसका जो स्टेब्लिशमेंट होता है उसको जो डायरेक्शन दी जाती है उसको जो कंट्रोल किया जाता है वो किसके बेस पर किया जाता है सेल्स पॉलिसी के बेस पर किया जाता है डेफिनेशन क्या है इस सेल्स पॉलिसी इज लेड डाउन एज द बेसिस एंड फॉर द गाइडेंस फॉर द सेलिंग ऑपरेशन ऑफ ए बिजनेस तो बेसिकली जो सेल्स पॉलिसीज होती हैं ये गाइडलाइंस होती हैं जिनके बेस पर है ऑर्गेनाइजेशन की सेलिंग एक्टिविटीज को कंट्रोल किया जाता है तो स्टील और कंडिफ ने क्या डेफिनेशन दी है सेल्स पॉलिसीज आर द गाइडलाइन सेटअप बाई द मैनेजमेंट और ये जो सेल्स पॉलिसीज होती हैं इनको सेट कौन करता है टॉप मैनेजमेंट करता है किस लिए करता है कि वो जो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स हैं उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सके जैसे कि फॉर एग्जांपल है रिफंड पॉलिसी तो ये भी एक किसका पार्ट है सेल्स पॉलिसी का पार्ट है कि अगर कस्टमर ने कोई प्रोडक्ट परचेज किया अगर पंद्रह दिनों तक उसको वो प्रोडक्ट पसंद नहीं आया तो परचेज के पंद्रह दिन के अंदर अंदर वो उस प्रोडक्ट को रिफंड कर सकता है और उसका पूरा अमाउंट उसे वापस दे दिया जाएगा तो आपने गाइडलाइंस बना रखी है ना कि परचेजिंग डेट से पंद्रह दिन के अंदर अंदर तो अगर कोई सत्रहवें दिन आपसे क्लेम करता है रिफंड का तो आप उसे रिफंड नहीं दोगे और अगर कोई परचेज करने के विद इन फिफ्टीन डेज आपसे क्लेम करता है तो आप उससे प्रोडक्ट वापस लेकर उसे रिफंड कर दोगे तो ये क्या बनी हुई है सेल्स पॉलिसी इसी तरह से पॉलिसी बनी हुई है कि अगर कोई सेल्स एग्जीक्यूटिव किसी दूसरे की टेरिटरी में जाकर सेल करता है तो वो सेल उसकी काउंट नहीं होगी वो उस टेरिटरी जिसमें वो गया था उसके किसी सेल्स एग्जीक्यूटिव को दे दी जाएगी और इसे देने का अधिकार किसका होगा सेल्स मैनेजर का तो ये भी एक क्या बनाई गई है सेल्स पॉलिसी बनाई गई है इसी तरह सेल्स पॉलिसी हो सकती है कि मैक्सिमम हम जो प्रोडक्ट है उस पर ट्वेंटी 
डिस्काउंट देंगे 20 परसेंट से ज़्यादा डिस्काउंट नहीं दिया जाएगा तो ये भी एक पॉलिसी है गाइडलाइंस है जो कि हमें कंट्रोल करती है डायरेक्शन देती है कि हमें इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पर ट्वेंटी से ज़्यादा डिस्काउंट नहीं देना है तो पॉलिसीज की जरूरत क्यों पड़ती है नीड फॉर फॉर्मुलेटिंग सेल्स पॉलिसी तो फर्स्ट क्या है इट इनेबल्स द सेल्स मैनेजर टू एक्ट प्रॉम्प्टली अलोंग वेल कंसिडर्ड लाइन ऑफ एक्शन तो अगर पहले से गाइडलाइंस बनी हुई हैं तो उसके बेस पर सेल्स मैनेजर है तुरंत एक्शन ले सकता है जैसे सेल्स मैनेजर को पता चला कि एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय ने दूसरे की टेरिटरी में जाकर सेल की है तो तुरंत एक्शन ले लेगा क्योंकि उसके पास गाइडलाइन है वो उसकी सेल को कंसीडर नहीं करेगा और उस टेरिटरी में से उसे लगता है कि ये सेल इसको दी जा सकती है वो सेल उसे दे देगा तो ये क्या लिया सेल्स मैनेजर ने तुरंत एक्शन लिया कोई कंपनी के पास ब्रांच ऑफिस में कस्टमर आया रिफंड के लिए तो सेल्स मैनेजर ने उसकी जो इनवॉइस है उस पर डेट देखी और देखा कि ये पंद्रह दिन से ज़्यादा का हो चुका है तो तुरंत डिसीजन ले लेगा कि आपको रिफंड नहीं मिलेगा और अगर पंद्रह दिन के अंदर होगा तो रिफंड का फॉर्म फिल करवा कर उसे रिफंड दे देगा तो क्या हुआ सेल्स पॉलिसी से सेल्स मैनेजर है उसके पास जो लाइन ऑफ एक्शन है उसके बेस पर तुरंत एक्ट कर सकता है सेकेंड अगर पॉलिसीज बनी हुई होती हैं इट इनेबल्स द सेल्स फोर्स टू टेक डिसीजन इन टाइम तो पॉलिसीज के बेस पर सेल्स फोर्स है वो तुरंत डिसीजन ले सकता है जैसे कि फॉर एग्जांपल कस्टमर है वो थर्टी परसेंट डिस्काउंट पर अड़ा हुआ है और आपको पता है कि आप ट्वेंटी परसेंट से ज़्यादा डिस्काउंट नहीं दे सकते तो सेल्स फोर्स तुरंत डिसीजन ले लेगा उस कस्टमर को मना कर देगा कि भैया हम इतना डिस्काउंट आपको नहीं दे पाएंगे मैक्सिमम हम आपको ट्वेंटी तक ही डिस्काउंट दे सकते हैं तो सेल्स फोर्स को डिसीजन लेने में क्या हो गई ईजी हो गई वो तुरंत डिसीजन ले सकता है नेक्स्ट क्या है सेल्स पॉलिसी इज असेंशियल फॉर डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग द एक्टिविटीज ऑफ द सेल्स फोर्स तो अगर आपने पहले से गाइडलाइंस बना रखी है तो अगर आप उस गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग चेक कर सकते हो कि आपका जो सेल्स फोर्स है वो उस गाइडलाइंस को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है तो अगर वो उन गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर रहा है तो आप उनको कंट्रोल कर सकते हो जैसे कि आपने अपने सेल्स ब्रांच में एक पॉलिसी बना रखी है कि इवनिंग में जाते हुए हर कोई अपना जो कंप्यूटर है उसको ऑफ कर कर जाएगा तो अगर किसी का कंप्यूटर ऑफ नहीं मिला और अगले दिन उसकी सिटिंग का कंप्यूटर ऑन मिला तो उसकी हाफ सीएल डिटेक्ट कर ली जाएगी तो अब डायरेक्शन दी हुई है ना सबको क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी बचेगी इससे अदरवाइज तो हर कोई ब्रांच ऑफिस का एसी ऑन कर जाएगा कंप्यूटर ऑन कर जाएगा फैन ऑन कर जाएगा तो अब सबको डायरेक्शन मिली हुई है कि शाम को जाते टाइम अपनी सिटिंग को चेक करते हुए जाना है और अपने जो पी हैं उनको ऑफ कर कर जाना है और जो फैन है अपनी सिटिंग के ऊपर का अगर अलग से ऑफिस है तो उसका एसी ऑफ कर कर जाना है तो अगर ये नहीं हो रहा होगा तो जो टॉप मैनेजमेंट है या ब्रांच मैनेजर है वो फाइन लगाकर कंट्रोल कर सकता है नेक्स्ट क्या है सेल्स पॉलिसी इज नीडेड फॉर प्रोवाइडिंग नेसेसरी इंफॉर्मेशन टू डीलर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स सेल्समैन कंज्यूमर्स एंड सेल्स मैनेजर सच ए टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द सेल्स टर्म्स ऑफ प्रोवाइडिंग क्रेडिट एंड पॉलिसी एज टू प्राइस डिस्काउंट तो सेल्स पॉलिसी से डिस्ट्रीब्यूटर्स डीलर्स को भी पता चलता है होलसेलर्स को रिटेलर्स को भी पता चलता है कि उन्हें है आगे कस्टमर्स को कितने मैक्सिमम डिस्काउंट में सेल करना है उन्हें पता चलता है कि मिनिमम उन्हें कितनी क्वान्टिटीज परचेज करनी है उन्हें पता चलता है कि इस प्रोडक्ट के साथ कितनी सर्विस हमें कस्टमर को क्लेम करनी है इसी तरह कस्टमर को भी टर्म्स एंड कंडीशन पता चलती हैं कि इस प्रोडक्ट पर मुझे कितने साल की वारंटी मिल रही है या गारंटी मिल रही है कितने टाइम तक है मैं प्रोडक्ट को वापस रिफंड कर सकता हूं इसके अलावा अगर प्रोडक्ट में कोई डिफेक्ट आ गया है तो उस डिफेक्ट को सोल्व करने के लिए रिजोल्व करने का क्या प्रोसीजर है इसी तरह सेल्समैन को ही पता चल जाता है कि मुझे कस्टमर को मैक्सिमम कितना डिस्काउंट देना है अगर आप क्रेडिट में सेल कर रहे हो तो मिनिमम कितना अमाउंट लेना है जैसे कि आपने डिसाइड कर रखा है कि आपके प्रोडक्ट की प्राइस ट्वेंटी है तो अगर कोई कस्टमर उधार में या क्रेडिट में लेना चाह रहा है तो उसे मिनिमम टेन थाउजेंड रुपीज पे करने ही करने होंगे और जो बचे हुए फिफ्टीन थाउजेंड है वो विद इन मंथ उसको पे करने होंगे तो ये आपने क्या बना रखी है एक पॉलिसी बना रखी है 
तो ये सारी के सारी पॉलिसीज की क्या हो गई रिक्वायरमेंट तो अगर अपन नक्शेल में समझे तो पॉलिसीज क्यों जरूरी है क्योंकि पॉलिसीज के बेस पे सेल्स मैनेजर एक्शन ले सकता है डिसीजन ले सकता है सेल्स पॉलिसी के बेस पर सेल्स फोर्स को डायरेक्शन दिया जा सकता है उनको कंट्रोल किया जा सकता है सेल्स पॉलिसीज के बेस पर डिस्ट्रीब्यूटर्स कस्टमर सेल्स सेल्स मैनेजर इनको बताया जा सकता है इन्फॉर्मेशन दी जा सकती है टर्म्स एंड कंडीशन की डिस्काउंट्स की क्रेडिट फैसिलिटी के बारे में तो इन सब के लिए किसकी जरूरत होती है सेल्स पॉलिसीज की रिक्वायरमेंट होती है अब नेक्स्ट क्या है प्रिंसिपल्स ऑफ द फॉर्मुलेशन ऑफ सेल्स पॉलिसीज गाइडलाइंस ऐसी बनानी चाहिए जो गाइडलाइंस इजीली फॉलो की जा सके गाइडलाइंस ऐसी बनानी चाहिए जो गाइडलाइंस इजीली एक्सेप्टेबल हो तो उसके लिए कुछ प्रिंसिपल्स हैं तो वो प्रिंसिपल सेल्स पॉलिसी पर भी फॉलो होते हैं तो फर्स्ट क्या है प्रिंसिपल ऑफ कंपटीशन आज की डेट में मार्केट में बड़ा कट थ्रू कंपटीशन है तो अगर आप जिस इंडस्ट्री में हो उसमें इंटेंस कंपटीशन है तो अगर आप अपनी सेल्स पॉलिसीज बना रहे हो तो आपको कंपटीटर की सेल्स पॉलिसीज को ध्यान में भी रखना चाहिए अगर कंपटीटर है वो 15 डेज का रिफंड दे रहा है तो आपको भी अराउंड है 15 डेज का रिफंड देना चाहिए अगर आप सेवन डेज ही मैक्सिमम दे रहे हो कि सात दिन के बाद कोई कस्टमर क्लेम करेगा तो उसे रिफंड नहीं मिलेगा तो हो सकता है कि वो कस्टमर है कंपटीटर की तरफ स्विच हो जाए इसी तरह अगर आपका एक लाख का प्रोडक्ट है और आप मिनिमम है चालीस हजार रुपये है मिनिमम अमाउंट ले रहे हो और कंप्यूटर का भी प्रोडक्ट अराउंड वन लाख का है लेकिन अगर वो बीस हजार रुपये मिनिमम है डाउन पेमेंट ले रहा है तो हो सकता है कस्टमर आपकी बजाय कंप्यूटर के प्रोडक्ट की तरफ स्विच हो जाए तो आपको कंप्यूटर की पॉलिसीज को भी ध्यान में रखते हुए पॉलिसीज बनानी चाहिए नेक्स्ट क्या जाता है प्रिंसिपल ऑफ प्राइजिंग वाई फिक्सिंग द प्राइज ऑफ द प्रोडक्ट द मैनुफैक्चर और द प्रोड्यूसर शुड नॉट बी कंसर्न ओनली विथ प्रोटेक्टिंग हिज ओन इंटरेस्ट बट ऑल्सो दैट ऑफ द कंज्यूमर तो अगर आप ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हो जो इनोवेटिव प्रोडक्ट है जो टेक्नोलॉजिकली ब्रेक थ्रू प्रोडक्ट है तो केवल आपको अपना इंटरेस्ट ही ध्यान में नहीं रखना चाहिए कि आपने उस प्रोडक्ट की प्राइस है जानबूझकर हाई रख दी या मोनोपोली है तो आप उस प्रोडक्ट पर कोई वारंटी नहीं दे रहे कोई गारंटी नहीं दे रहे हो आप उस प्रोडक्ट पर डिस्काउंट नहीं दे रहे हो तो आपको कस्टमर्स के इंटरेस्ट को भी ध्यान में रखना चाहिए इस हिसाब से आपको प्राइस डिवाइज करनी चाहिए कि आपको भी प्रॉफिट हो और कस्टमर को भी उस प्रोडक्ट को परचेज करने में जेब पर ज्यादा खर्चा ना हो नेक्स्ट क्या है प्रिंसिपल ऑफ एक्सटेंड टू द मार्केट अगर आप जो मार्केट सर्व कर रहे हो जो एरिया है वो स्मॉल है तो आपको एज ए सेल्स ऑर्गेनाइजेशन इंटेंसिव सेल्स पॉलिसी यूज करनी पड़ेंगी जिससे कि आप अपने मार्केट को कैप्चर कर सको उसमें आप है डिस्काउंट्स भी दे सकते हो नंबर ऑफ आपको पर डे जो मीटिंग है वो मीटिंग भी ज़्यादा कर सकते हो कि कम से कम है जो सेल्स एग्जीक्यूटिव है उसको पर डे फोर मीटिंग्स तो करनी ही करनी होंगी टेलीकॉलर को कम से कम पर डे फाइव या सिक्स है वो मीटिंग्स निकाल कर देनी होंगी तो ये क्या है इंटेंसिव सेल्स पॉलिसी है और जब आपका मार्केट एरिया लार्ज है बड़ा है तो उस टाइम पर आप एक्सटेंसिव सेल्स पॉलिसी यूज कर सकते हो कि भाई पर डे आप एक या दो नए कस्टमर्स के साथ मीटिंग कर रहे हो इसके अलावा आप बचे हुए टाइम में कस्टमर को सर्विस भी प्रोवाइड करा सकते हो क्योंकि जब आपका मार्केट शेयर लार्ज होता है तो आपको नए कस्टमर को ऐड करने के साथ साथ जो ऑलरेडी आपके पास कस्टमर बेस है उसको मेंटेन भी रखना होता है तो उस केस में हमें उन कस्टमर्स से जो कि हमारा प्रोडक्ट परचेज कर चुके हैं उनसे भी रेगुलर मिलना पड़ता है तो आप उसके लिए भी टाइम क्या दे सकते हो डिवोट दे सकते तो, तो आप सेलिंग के साथ साथ जो नॉन सेलिंग एक्टिविटीज हैं जैसे कि रिसर्च करवा रहे हो आप कस्टमर का फीडबैक ले रहे हो कस्टमर सेटिस्फेक्शन सर्वे कर रहे हो इसके लिए भी आप है सेल्स एग्जीक्यूटिव को टाइम दोगे लेकिन अगर आपका मार्केट शेयर स्मॉल है तो आपका सबसे प्राइम ऑब्जेक्टिव क्या है ज्यादा से ज्यादा सेल्स करना तो उस टाइम पर आपकी जो सेल्स पॉलिसीज होंगी वो क्या होंगी इंटेंसिव होंगी और उसमें ज्यादा फोकस किस पर होगा ज्यादा से ज्यादा कस्टमर से मिलना ज्यादा से ज्यादा सेल्स करना ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स को कॉल करना तो इसे हम कौन सी सेल्स पॉलिसी बोलते हैं इंटेंसिव सेल्स पॉलिसी बोलते हैं नेक्स्ट क्या है नेचर ऑफ प्रोडक्ट द मार्केट में कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ कस्टमर्स बिलोंगिंग टू द हायर क्लास हायर मिडिल क्लास मिडिल क्लास एंड लोअर क्लास तो आपका जो प्रोडक्ट है वो कौन सी क्लास के लिए टारगेट किया गया है 
इसके बेस पर भी आप सेल्स पॉलिसी बना सकते हो और आपका प्रोडक्ट अपर क्लास के लिए टारगेट किया गया है तो जो अपर क्लास है वो जो आपकी प्रोडक्ट है उसके लिए उनकी नेचर क्या होती है वो प्राइस इंसेंसिटिव होते हैं वो क्वालिटी पर ज़्यादा फोकस करते हैं वो प्राइस पर ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं तो वहाँ आप अपनी पॉलिसी में डिस्काउंट्स है उस पर या प्राइस रिडक्शन है उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करोगे आप अपनी जो सेल्स पॉलिसीज बनाओगे उसमें ज़्यादा फोकस प्रोडक्ट की क्वालिटी के ऊपर रखोगे ब्रांडिंग के ऊपर रखोगे लेकिन अगर आप हैं मिडिल क्लास को टारगेट कर रहे हो तो मिडिल क्लास है प्राइस कॉन्सियस होता है उनको अगर प्रोडक्ट पसंद नहीं आता तो उनको रिफंड चाहिए होता है तो उनको वारंटी गारंटी चाहिए होती है तो उस केस में आप अपने प्रोडक्ट के साथ डिस्काउंट भी दे सकते हो वारंटी गारंटी भी एक्सटेंडेड दे सकते हो इसके अलावा प्रोडक्ट पर डिस्काउंट भी दे सकते हो और अगर आप लोअर क्लास के लिए कर रहे हो तो आपको अपनी प्राइस सबसे कम रखनी पड़ेगी और ब्रांडिंग पर फोकस नहीं करना पड़ेगा तो इसके बेस पर भी आपकी पॉलिसीज क्या होंगी अलग अलग होंगी नेक्स्ट क्या है स्केल ऑफ प्रोडक्ट या प्रोडक्शन अगर आपका प्रोडक्शन स्मॉल भी हो सकता है कम भी हो सकता है प्रोडक्शन ज्यादा भी हो सकता है अगर जो प्रोडक्शन का स्केल है वो ज्यादा है तो जो पर यूनिट कॉस्ट है वो आपकी क्या होगी कम होगी और इस वजह से जो सेल्स फोर्स है वो ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स तक पहुंच सकता है तो उस टाइम पर आपको अपने प्रोडक्ट की प्राइस कम रखनी पड़ेगी और उस केस में आपकी जो सेल्स पॉलिसी होगी उसमें प्राइस पर फोकस कम रहेगा कि आप प्राइस है उसको डिस्काउंट में दोगे आप अपने प्रोडक्ट की प्राइस कम रखोगे और आपकी जो सेल्स पॉलिसी रहेगी वो ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट एरिया को कवर करने की रहेगी लेकिन इसके विपरीत अगर प्रोडक्शन कम है तो प्रोडक्ट की जो यूनिट प्राइस है वो यूनिट प्राइस हाई होगी और उस केस में जो आपका सेल्स फोर्स है वो केवल स्मॉल या लिमिटेड मार्केट ही कवर कर पाएगा तो उस जगह आप अपनी सेल्स पॉलिसी बनाओगे कि जहां आपके प्रोडक्ट की डिमांड है उन्हीं कस्टमर्स को उन्हीं मार्केट में ही आप अपने प्रोडक्ट को क्या करोगे सेल करोगे और अगर आपके प्रोडक्ट की यूनिट प्राइस ज़्यादा हो रही है तो आप है होलसेलर रिटेलर को भी ज़्यादा मार्जिन नहीं दोगे अगर आपके प्रोडक्ट की यूनिट प्राइस कम है तो आप होलसेलर रिटेलर को भी मार्जिन दे सकते हो आप अपना प्रॉफिट भी ज़्यादा रख सकते हो और अगर आपके प्रोडक्ट की यूनिट प्राइस ज़्यादा हो रही है तो उस केस में आपको अपना मार्जिन भी क्या रखना पड़ेगा कम रखना पड़ेगा तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि आपको कंसिडर करने पड़ेंगे जब आप सेल्स पॉलिसीज को बना रहे हो अब नेक्स्ट क्या है सेल्स रिलेटेड पॉलिसीज परटेनिंग टू द प्रोडक्ट जो सेल्स रिलेटेड प्रोडक्ट पॉलिसीज में कंपनी ये डिसाइड करती है कि उन्हें क्या प्रोडक्ट इंक्लूड करना है प्रोडक्ट्स में क्या फीचर इंक्लूड करने हैं क्या फीचर एक्सक्लूड करने हैं कौन सी प्रोडक्ट लाइन ऐड करनी है कौन सी प्रोडक्ट लाइन रिमूव करनी है प्रोडक्ट के डिजाइन में क्या चेंज करना है आफ्टर सेल सर्विस में क्या चेंज करना है प्रोडक्ट को रिकॉल करना है या नहीं करना है वारंटी कितनी देनी है रिपेयर है वो कैसे करना है तो इसके रिगार्डिंग जो डिसीजन्स लिए जाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं सेल्स रिलेटेड पॉलिसीज परटेनिंग टू द प्रोडक्ट जैसे कि टोयोटा कोरोला आल्टिस थे इसके 2007 से लेकर 2012 तक जो गाड़ियां थी उसके जो एयर बैग थे उसमें मॉइस्चर आ गया था उस मॉइस्चर की वजह से वो एयर बैग हैं अंदर से कट गए थे तो अगर एक्सीडेंट होता तो एयर बैग प्रॉपरली ओपन नहीं हो पाते तो क्या पॉलिसी बनाई टोयोटा कोरोला एल्टिस ने टोयोटा ने कि 2007 से लेकर 2012 तक की जितनी भी गाड़ियां बिकी थी तो उन्होंने न्यूज़पेपर में ऐड दी कि वो अपने नियरेस्ट टोयोटा शोरूम पर जा सकते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट है उनका जो ये एयर बैग है इस एयर बैग को क्या किया जाएगा रिप्लेस किया जाएगा तो अभी होंडा है रिसेंटली होंडा की कुछ गाड़ियों में प्रॉब्लम आ गई थी तो होंडा ने अपने उन गाड़ियों को वापस रिकॉल किया है और कस्टमर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट उसको रिपेयर कर कर दिया है तो ये जो पॉलिसी है ये किससे है सेल्स रिलेटेड पॉलिसीज पर्टेनिंग टू द प्रोडक्ट तो फर्स्ट इसमें क्या आएगा प्रोडक्ट लाइन पॉलिसीज ये आप प्रोडक्ट एंड ब्रांड मैनेजमेंट में भी पढ़ रहे हो और आप ये सेकंड सेम में मार्केटिंग मैनेजमेंट में भी पढ़ चुके हो ये कंपनी टोटल जितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बनाती है उसे क्या बोलते हैं प्रोडक्ट मिक्स उनमें से जो सिमिलर प्रोडक्ट्स होते हैं जिनकी एक जगह पर ग्रुपिंग कर लेते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं प्रोडक्ट लाइन बोलते हैं तो प्रोडक्ट लाइन बेसिकली क्या होते हैं रिलेटेड प्रोडक्ट्स जो कि कंपनी सेल करती है तो कुछ कंपनीज की जो प्रोडक्ट लाइन है वो नैरो होती है 
और कुछ कंपनीज की जो प्रोडक्ट लाइन है वो ब्रॉड होती है जैसे एच है एच की प्रोडक्ट लाइन ब्रॉड है वो दस या ग्यारह अलग अलग प्रोडक्ट लाइन्स में बिजनेस करती है जैसे कि फॉर एग्जाम्पल है हेयर केयर प्रोडक्ट है स्किन केयर प्रोडक्ट है डिओड्रेंट्स है सोप्स हैं कन्फेक्सरीज हैं तो ये उसकी क्या हो स्किन केयर प्रोडक्ट्स हैं पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स हैं औरल केयर प्रोडक्ट्स हैं तो इसके अलग अलग क्या होगी प्रोडक्ट लाइन होगी लेकिन एक कोई कंपनी है वो कंपनी केवल टू व्हीलर्स बना रही है तो उसकी प्रोडक्ट लाइन क्या हो गई नैरो हो गई या कोई कंपनी है वो फोर व्हीलर्स बना रही है लेकिन फोर व्हीलर्स में वो केवल है हैचबैक और सिरान बना रही है तो उसकी प्रोडक्ट लाइन क्या होगी नैरो हो गई तो जो कंपनी डाइवर्सिफाइड कंपनीज होती हैं जैसे कि टाटा है गोदरेज है रिलायंस है इनकी प्रोडक्ट लाइन वाइडर होती है और जो कंपनीज एक या दो प्रोडक्ट में ही बिजनेस करती हैं उनकी प्रोडक्ट लाइन नैरो होती है तो जिन कंपनीज की प्रोडक्ट लाइन नैरो होती है वो इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल इंजॉय करते हैं क्यों क्योंकि उनकी प्रोडक्ट लाइन नैरो होगी तो उनके असेंबली में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में लिमिटेड प्रोडक्ट्स बनेंगे तो उसके लिए उनकी जो पर यूनिट कॉस्ट है वो पर यूनिट कॉस्ट क्या होगी कम होगी क्योंकि उन्हें अलग अलग टाइप की इन्वेस्टी इन्वेंट्री नहीं रखनी पड़ेगी प्रोडक्शन प्लानिंग बार बार नहीं करनी पड़ेगी मशीन्स में बार बार चेंज नहीं करना पड़ेगा प्रोडक्ट्स के डिजाइन को बार बार चेंज नहीं करना पड़ेगा और जो फर्म हैं जो कि ब्रॉड प्रोडक्ट लाइन रखते हैं तो वो क्या करते हैं ज़्यादा बड़े मार्केट को कैप्चर करते हैं क्योंकि वो हर टाइप के कस्टमर्स की नीड्स और वॉन्ट्स को क्या कर पाते हैं सेटिस्फाइड कर पाते हैं लेकिन जो नैरो प्रोडक्ट लाइन रखते हैं वो हर टाइप के कस्टमर की नीड्स और वॉन्ट्स को सेटिस्फाइड नहीं कर पाते हैं तो आपको पहली तो प्रोडक्ट लाइन से रिलेटेड क्या पॉलिसीज बनानी है डिसीजन लेना होगा ना कि हमें नैरो प्रोडक्ट लाइन रखनी है या वाइडर प्रोडक्ट लाइन रखनी है तो प्रोडक्ट लाइन पॉलिसीज है ये डिपेंड करती है कि कंपनी कितना रिस्क लेना चाहती है तो जो कंपनी प्रोडक्ट लाइन रखती हैं उनकी लार्ज अमाउंट ऑफ रिस्क होती है कि वो जिस सेक्टर में है या जिस प्रोडक्ट में है जब तक डिमांड बहुत अच्छी आ रही है तो बहुत अच्छी बात है लेकिन जिस दिन उस प्रोडक्ट में डिमांड आना बंद हो गई तो उनके पास क्योंकि कोई अलग से बिजनेस नहीं होता कोई अलग प्रोडक्ट लाइन नहीं होती तो उनको लॉस भी हैवी हो सकता है और जो कंपनी ब्रॉड प्रोडक्ट लाइन रखती हैं तो उनकी जो रिस्क है वो रिस्क क्या हो जाती है वाइडर प्रोडक्ट रेंज पर स्प्रेड हो जाती है तो अगर किसी एक प्रोडक्ट लाइन से बिजनेस नहीं आ रहा है तो दूसरी प्रोडक्ट लाइन से उनको बिजनेस आ सकता है जैसे एक सिंपल सी बात है एक कोई पर्सन है वो दस हजार रुपए एक जेब में रखकर ही जा रहा है तो अगर चोरी होते हैं तो दस के दस हजार रुपए एक साथ चोरी होंगे अगर जेब कतरा जेब काटता है और अगर जेब कतरा गलत जेब में हाथ डालता है तो हो सकता है कि आपके दस के दस हजार रुपए भी बच जाए तो रिस्क भी ज्यादा है लेकिन कोई दूसरा पर्सन है वो दस हजार रुपए है उसको दो दो हजार रुपए कर कर पांच अलग अलग जगह पर रखता है कोई दो हजार रुपए लेफ्ट जेब में रख रहा है दो हजार रुपए है वो पेंट की राइट साइड में रख रहा है दो हजार रुपए पेंट की लेफ्ट साइड में रख रहा है टू थाउजेंड रुपीज है एक एक शूज के सॉक्स में रख रहा है टू थाउजेंड रुपीज हैं वो लेफ्ट जो है लेग है उसके सॉक्स में रख रहा है तो क्या हो गया उसने पांच अलग अलग जगह अपने रिस्क को डाइवर्सिफाइड कर दिया तो अगर जेब का तरह ऐसा तो है नहीं कि उसके पांच हाथ हैं एक साथ पांच जगह से वो जेब काट लेगा तो सपोज है वो फ्रंट शर्ट की जेब है उसको काटता है तो केवल दो हजार लेकर गया तो आठ बच गए तो इसे हम क्या बोलते हैं डाइवर्सिफाइड तो आपको ये भी तो पॉलिसीज बनानी पड़ेगी कि हमें नेहरू प्रोडक्ट लाइन रखनी है या वाइडर प्रोडक्ट लाइन रखनी है दूसरी पॉलिसी ये बनानी पड़ेगी कि अगर कंपनी है वो नए प्रोडक्ट को ऐड करना चाहती है तो इसके लिए भी दो डिसीजंस होंगे कि जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट लाइन है उसमें ऐड करें या कम्प्लीटली न्यू ही प्रोडक्ट लाइन बनाए क्योंकि अगर वो कम्प्लीटली न्यू ही प्रोडक्ट लाइन बनाती है तो उसी के अकॉर्डिंग उसे जो सेल्स फोर्स उसको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी और उसी के अकॉर्डिंग है क्योंकि नया प्रोडक्ट है तो अभी सेल्स फोर्स उसकी ज़्यादा सेल नहीं कर पाएगा क्योंकि कस्टमर को समझाने में अवेयर करने में ज़्यादा टाइम लग जाएगा तो फिर उसी के बेस पर सेल्स पर्सन की परफॉर्मेंस को मेजर किया जाएगा सेकंड क्या है प्रोडक्ट डिजाइन पॉलिसीज कि आप कितने टाइम पीरियड के बाद अपने प्रोडक्ट के डिज़ाइन में चेंज करते हैं मॉडिफिकेशन करते हैं तो ये भी तो आपको डिसीजन लेना पड़ेगा जैसे मारुति है उसने 1983 में इंडिया में मारुति 800 लॉन्च की थी और उसके बाद उसने 2000 तक कोई बहुत ज़्यादा वेरिएशन लॉन्च नहीं किए ना ही कोई प्रोडक्ट के डिज़ाइन में चेंज किया तो उस टाइम पर उसकी प्रोडक्ट डिज़ाइन से रिलेटेड जो पॉलिसी थी वो लीनियंट थी मारुति एट है मारुति वन है उस टाइम पर पुरानी बैलेनो थी एस्टीन थी यही चार पांच ही मॉडल थे और कई सालों तक इनमें कोई चेंज नहीं किया लेकिन जब उसके बाद 1997
के बाद टाटा ने भी पैसेंजर कार्स में है कमर्शियल कार्स में है अपना कदम रखा हुडई है इंडिया में आई और इसके अलावा काफ़ी सारी फॉरेन कंपनीज इंडिया में आई होंडा है फोर्ड है तो उसके बाद मारुति ने अपनी जो प्रोडक्ट डिज़ाइन पॉलिसी क्या कर दी चेंज कर दी और हर साल में या दो साल में नए नए प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करने लगे और हब हर साल या डेढ़ साल या दो साल में प्रोडक्ट का फेसलिफ्ट वर्जन लॉन्च कर देते हैं उसका डिज़ाइन चेंज कर देते हैं जैसे कि दो में स्विफ्ट आई थी फिर उसका डिज़ाइन दो हज़ार में चेंज किया अब वापिस से स्विफ्ट का डिज़ाइन है क्या कर दिया है चेंज कर दिया है तो इसे हम क्या बोलते हैं प्रोडक्ट डिज़ाइन पॉलिसी बोलते हैं और कंपनीज की ये पॉलिसी रहती कि वो ऐसा डिज़ाइन बनाए कि कोई जल्दी से उसे इमिटेट ना कर सके तो ये भी तो आपको डिसीजन लेने होंगे नेक्स्ट डिसीजन क्या है सेल्स रिलेटेड पॉलिसीज परटेनिंग टू डिस्ट्रीब्यूशन तो ये भी तो आपको डिसीजन लेना होगा कि डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन करना है इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन करना है इसकी पॉलिसीज बनानी पड़ेगी अगर इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन करना है तो होलसेलर्स को कितना मार्जिन देना है रिटेलर को कितना मार्जिन देना है इसके रिगार्डिंग भी तो पॉलिसीज बनानी पड़ेगी अगर आपने डिसाइडिंग कर रखा है कि होलसेलर को डिस्काउंट देना है तो मिनिमम क्वांटिटी तो डिसाइड करनी पड़ेगी कि अगर होलसेलर 500 से कम क्वांटिटी परचेज करता है तो उसे कोई डिस्काउंट नहीं देंगे और अगर 500 से ज़्यादा क्वांटिटी परचेज करता है तो उसे हम डिस्काउंट देंगे तो ये क्या हो जाएंगी सेल्स रिलेटेड पॉलिसीज परटेनिंग टू डिस्ट्रीब्यूशन या आपने रिटेलर को भी कर रखा है कि अगर रिटेलर हमारा जो प्रोडक्ट है वो आई लेवल वाले सेल्फ में रखेगा तो हम उसे ज़्यादा मार्जिन देंगे और अगर कंप्यूटर का प्रोडक्ट को हमसे ज़्यादा प्रिफ्रेंस दे रहा है तो हम उसको कम मार्जिन देंगे तो कितना कमीशन होलसेलर्स को रिटेलर्स को देना है तो कोई प्रोडक्ट है जिसकी आपकी ऑलरेडी डिमांड ही बहुत ज्यादा है तो आप पॉलिसी बनाओगे ना कि इसमें हम होलसेलर रिटेलर को ज्यादा कमीशन नहीं देंगे और कोई दूसरा प्रोडक्ट ऐसा है जिसकी ज्यादा डिमांड नहीं है तो उस केस में आप होलसेलर रिटेलर को ज्यादा कमीशन दे सकते हो कि वो आपके प्रोडक्ट को प्रमोट करने में इंटरेस्ट दे प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करने में इंटरेस्ट दिखाए तो इसे हम क्या बोलते हैं सेल्स रिलेटेड पॉलिसीज परटेनिंग टू डिस्ट्रीब्यूशन और नेक्स्ट और लास्ट क्या है सेल्स रिलेटेड पॉलिसीज परटेनिंग टू प्राइस तो बेसिकली कोई भी प्रोडक्ट है वो थ्री कैटेगरीज में आता है उसके बेस पर आपको उस प्रोडक्ट की प्राइस को ध्यान में रखना चाहिए सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट एंड न्यूट्रल प्रोडक्ट सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट का क्या मतलब होता है कि कस्टमर की नीड है उस नीड को दो अलग अलग प्रोडक्ट सेम तरीके से सेटिस्फाइड कर सकते हैं तो अगर किसी एक प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा होती है तो दूसरे प्रोडक्ट की डिमांड कम हो जाती है तो उसे हम क्या बोलते हैं सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट बोलते हैं जैसे टी एंड कॉफ़ी अगर टी की एक एरिया में डिमांड ज़्यादा है तो कॉफ़ी की डिमांड कम हो जाएगी अगर कॉफ़ी की डिमांड ज़्यादा है तो टी की डिमांड कम हो जाएगी तो वहाँ पर आप अपनी जो टी या कॉफ़ी से रिलेटेड प्राइजिंग पॉलिसीज बनाओगे तो उसमें आप सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट का ध्यान रखोगे कि आपके प्रोडक्ट की प्राइस कहीं इतनी ज़्यादा ना हो जाए कि जो कस्टमर है वो सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट की तरफ स्विच हो जाए तो इसे हम क्या बोलते हैं सब्सटीट्यूट सेकंड क्या है कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स वो प्रोडक्ट्स होते हैं कि जिसमें एक की सेल इंक्रीज होती है तो उसका इंपैक्ट दूसरे की भी सेल पर होता है और वो इंपैक्ट कैसा होता है पॉजिटिव होता है जैसे कि फॉर एग्जांपल कार एंड पेट्रोल कि अगर कार ज़्यादा बिकेंगी तो पेट्रोल का कंजम्पन भी ज़्यादा होगा अगर कैमरा ज़्यादा बिक रहे हैं तो जो एच कार्ड हैं या फोटोग्राफिक फिल्म हैं उनकी भी डिमांड ज़्यादा होगी अगर पेन ज़्यादा बिक रहे हैं बाल पेन तो जो रिफिल है उनकी डिमांड भी ज्यादा होगी तो इसे हम क्या बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स बोलते हैं तो आपको कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स से भी रिलेटेड तो डिसीजन लेने पड़ेंगे तो अगर कोई कंपनी है वो कम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स भी बनाती है तो उसको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो मेन प्रोडक्ट है उसकी प्राइस तो वो कम रखती है और उसके बाद जो प्रोडक्ट है जो ऑप्शनल प्रोडक्ट होता है उसकी प्राइस वो ज़्यादा रखती है जैसे कि फॉर एग्जांपल इंक कार्डियज है और प्रिंटर है ये आपस में कम्प्लीमेंट्री अगर प्रिंटर की सेल ज़्यादा होगी तो इंक कार्डियज की सेल्स भी ज़्यादा होगी तो कंपनी प्रिंटर पर तो एक बार प्राइज लेगी एक बार ही तो सेल करेगी लेकिन है वो इंक कार्डियज है उसको हर महीने वो क्या करेगी सेल करेगी क्योंकि कोई अगर प्रिंटर यूज कर रहा है तो उसको हर महीने अपनी इंक चेंज करानी पड़ सकती है तो उसके बेस पर वो डिसीजन लेगी और थर्ड क्या है न्यूट्रल प्रोडक्ट्स न्यूट्रल प्रोडक्ट्स वो प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि दूसरे प्रोडक्ट की सेल्स पर कोई इम्पैक्ट नहीं डालते हैं जैसे कि टायर और बिस्किट ये आपस में क्या है न्यूट्रल प्रोडक्ट है टायर की सेल से बिस्किट की सेल पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता और बिस्किट की सेल से टायर की सेल पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता तो हम इन प्रोडक्ट्स की प्राइस डिसाइड करते हैं तो हम 
एक दूसरे प्रोडक्ट को कंसिडर नहीं करते हैं तो वाइल सेटिंग द प्राइज ऑफ प्रोडक्ट्स वन मस्ट कंसिडर द फैक्ट दैट द डिफरेंसेज इन द प्राइज ऑफ प्रोडक्ट इन द सेम प्रोडक्ट लाइन डायरेक्टली इन्फ्लुएंस द प्रोपोजिशन इन विच दीज प्रोडक्ट्स आर सोल्व तो अगर आप एक प्रोडक्ट लाइन में जो प्रोडक्ट कर रहे हो वो प्रोडक्ट्स में कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है तब तो ठीक है लेकिन अगर उन प्रोडक्ट्स की प्राइजेज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है तो उसके बेस पर उन प्रोडक्ट की सेल्स पर भी इम्पैक्ट पड़ सकता है तो द सेल्स मैनेजमेंट शुड मेक अप्रोप्रिएट चेंज इन द प्राइज ऑफ वन प्रोडक्ट इन दैट प्रोडक्ट लाइन बिगिन्स टू हैव एन इफेक्ट ऑन द सेल्स ऑफ द अदर प्रोडक्ट इन द लाइन दिस इज पर्टिकुलरली ट्रू वैन द प्रोडक्ट्स आर सब्सटीट्यूट टू ईच अदर तो जब सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट्स होते हैं तो उस टाइम पर आपको अपने प्रोडक्ट्स की प्राइज को चेंज करते टाइम बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहना पड़ता है और अगर प्रोडक्ट्स न्यूट्रल प्रोडक्ट हैं तो आपको इतना ज़्यादा कॉन्शियस रहने की जरूरत नहीं है तो आप जो प्रोडक्ट्स की प्राइस डिसाइड करोगे तो उस टाइम पर आपको जो पॉलिसीज बनाओगे तो आप ये देखोगे कि मेरा प्रोडक्ट सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट में आता है कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट में आता है या न्यूट्रल प्रोडक्ट में आता है तो इसी के साथ ही आपका ये टॉपिक था सेल्स पॉलिसीज ये कंप्लीट हो गया थैंक यू वेरी मच